Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo tutorial de Xcode Hoy vamos a aprender a hacer una calculadora simple Así que abrimos Xcode Le damos a crear un nuevo proyecto Single View Application Vamos a poner de nombre calculadora Lo guardamos Bueno, primero de nada nos vamos a ir a nuestro viewcontroller.h Vamos a declarar los objetos y las acciones Vamos a declarar un label y dos text fields Entonces ponemos ibeoutlet uy label y le vamos a poner de nombre pantalla y Vamos a declarar ahora los text fields Entonces ponemos ibeoutlet uy text, text field Y le vamos a poner de nombre input 1 y el otro igual y outlet uy text field y le ponemos de nombre input 2 luego vamos a darle sus propiedades abajo de nuestro corchete vamos a poner arroba property abrimos paréntesis, ponemos nonatomic, coma, retain cerramos paréntesis y ponemos UI label y le ponemos el nombre que le hemos puesto, es pantalla ponemos el otro que es arroba property igual nonatomic retain cerramos paréntesis, ponemos UI text field y le ponemos input 1 y el otro igual nonatomic retain white text field tenemos input 2 lo vamos a poner en nuestras acciones vamos a hacer cuatro acciones que es la suma la resta la multiplicación y la división entonces vamos a poner y de action le vamos a poner sumar ponemos otra que se llame restar ponemos otra que se llame dividir y ponemos otra que se llame multiplicar las copiamos para ponerlas en el punto M vamos a sintetizar nuestros nuestras propiedades entonces ponemos abajo del implementation vamos a poner arroba synthesize y ponemos los nombres de los objetos que es pantalla input 1 y el input 2 y terminamos con punto y coma pegamos nuestras acciones y les ponemos sus corchetes a cada una vamos a empezar con la suma para que podamos sumar tenemos que declarar dos dos este hay variables que son números reales entonces para eso ponemos float y le damos un nombre le vamos a llamar x y le ponemos que va a ser igual abrimos un corchete cuadrado y le ponemos que input 1 punto text y le tenemos que poner el tipo de valor que es, entonces ponemos float value cerramos nuestro corchete cuadrado y ponemos punto y coma vamos a poner otro float, entonces ponemos float pero ahora va a ser y es igual, abrimos corchete cuadrado y ponemos input 2 punto text igual float value cerramos nuestro corchete cuadrado y ponemos punto y coma estamos declarando bueno que nuestro input 1 que es el text field el texto de ese va a estar guardado en la variable x y el texto del text field 2 va a estar guardado en la variable y luego de eso vamos a poner otro real y vamos a poner float otra vez y le vamos a poner de nombre respuesta luego ponemos que va a ser igual entonces ahí tiene, bueno vamos a decirle 
que la respuesta de esos va a ser x más y como es una suma tiene que ser así y lo terminamos con punto y coma y luego pon tenemos que poner que bueno que nos imprima en, en nuestro label que se llama pantalla entonces ponemos pantalla punto text le damos igual doble corchete cuadrado y tenemos que convertir nuestra respuesta a un string entonces ponemos en es string alloc alloc significa que bueno estamos pidiendo memoria para poder ejecutar esto entonces por eso se pone el alloc lo tenemos que poner init init with format ponemos arroba comillas comillas y entre las comillas vamos a escribir porcentaje f eso quiere decir que va a poner el bueno o si sea, el texto va, va a ser el que está en en un bueno en un número bueno en una variable real y luego tenemos que poner coma y de qué variable es la que la va a sacar y entonces es de la de respuesta entonces ponemos coma respuesta cerramos con nuestro corchete cuadrado ponemos punto y coma eso sería todo luego esto mismo lo vamos a copiar y lo vamos a poner en, en la resta en la división y en la multiplicación nada más que en la resta aquí a esto de aquí donde está la respuesta le vamos a poner x menos y aquí en el de dividir va a ser x entre y y en el de multiplicar va a ser x por y. Eso es todo nuestro código. Está bastante sencillo, ¿no? Nada más sería esto. Y bueno, ahora vamos a irnos a nuestro punto zip. Vamos a poner primero nuestros text fields. Luego vamos a poner un label aquí, que sea el de igual, y otro label aquí, que va a ser el de donde va a aparecer la respuesta. Vamos a poner nuestros botones, son cuatro botones. los botones van a ser el más menos multiplicar y dividir luego nos vamos a ir aquí a cada text field nos vamos a ir aquí a las propiedades nos vamos a ir aquí a donde dice keyboard que está en default le vamos a poner number path y en el otro igual en keyboard le ponemos number path eso es para que nos aparezca <coughs> perdón es para que en vez de que nos salga un teclado con con letras y números y bueno y signos nada más nos aparezcan puros números ahora vamos a conectar nos vamos a file owner y luego aquí a, a connections vamos a conectar el input 1 con el input 1 el 2 con el 2 nuestro label con el label el label de la respuesta, el del igual, lo dejamos así. Y luego los botones. Damos el de dividir con el de dividir y le ponemos touch up inside. Multiplicar con el de multiplicar, igual touch up inside. Restar con restar. Touch up inside. Y el de sumar con el de sumar. Touch up inside. Salvamos con comando S y corremos con comando R. Y esperamos a que nos abra en el simulador. Bueno, si ven aquí está, es una calculadora muy simple. Vamos a probar. Si yo pongo, no sé, 50 
más 125, le damos el de más, ahí está, son 175, parece que sí está bien, vamos a poner, vamos a hacer otra, un no sé, un 14 más un 572, le damos igual más, y si sí, se está funcionando, entonces eso sería todo nuestro tutorial, espero les haya gustado, ya saben, suscríbanse al canal y denle manita arriba a los videos, hasta luego.